வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளम्स தான் ஏப்ரல் 2019 क्वेश्चन பேப்பர்ல கேட்ட ப்ராப்ளम्स இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் 5 மார்க் क्वेश्चनல ஒன்னு கேட்டிருக்காங்க கால்குலேட் ஆபரேட்டிங் प्रॉफिट அண்ட் நெட் प्रॉफिट ரேஷியோ ओके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना सुन लिया कांगा सेल्स कुर्तर कांगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस लॉस ड्यू टू फायर ओके पर ये द यूज़ पन्नी नम्बर वंदर नेट प्रॉफिट रेशियो को ऑपरेटिंग प्रॉफिट � இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்குது வந்து gross profit தான் இருக்கு net profit இல்ல சோ நம்ம net profit வந்து கண்டுபிடிக்கணும் okay net profit கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு formula என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா நம்ம கிட்ட இருக்க gross profit ல இருந்து நம்ம proceed பண்ணலாம் gross profit ல இருந்து expenses எல்லாத்தையும் minus பண்ணலாம் பாருங்க administrative expenses இருக்கு selling expenses இருக்கு loss due to fire இருக்கு and income இருந்துச்சு அப்படினா அத ऐड பண்ணிக்கலாம் okay பாருங்க gross profit ஓட income from investment யோ and expenditure எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்றோம் okay மைனஸ் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் net profit 38000 கிடைச்சிருச்சு divided by net sales வந்து problem லே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க sales னு சொல்லிட்டு இதுதான் நம்மளோட net sales because returns எதுமே இல்ல returns ஏதா இருந்துச்சுனா மைனஸ் பண்ணா கிடைக்கிறது தான் net sales இப்போ இதுல நமக்கு returns இல்லாததனால இந்த 2 lakh அப்படியே எடுத்துக்கலாம் so 38000 divided by 2 lakh போட்டோம்னா 19 percentage வருது இதுதான் net profit ratio okay இப்ப நெக்ஸ்ட் ஆபரேட்டிங் प्रॉफिट ரேஷியோ கalculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க அதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னா ஆபரேட்டிங் प्रॉफिट डिवाइडेड பை நெட் சேல்ஸ் 100 தான் ஓகே இப்ப ஆபரேட்டிங் प्रॉफिट கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா gross profit minus operating expenses தான் ஓகே gross profit பாருங்க 70000 இருக்கு and operating expenses பாத்தீங்கன்னா administrative expenses வந்து operating expenses தான் and selling expenses ம் operating expenses தான் लॉस ड्यू टू फायर नमक वराद, ओके आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो रे ट्वेंटी थाउजेंड, सेलिंग एक्सपेंसेस वो रे टेन थाउजेंड, ओके आधे दा वंदे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पारंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव वो सेलिंग वो मट्टों दा, ओके आधा दा बिजनेस ऑपरेशन के रिलेट आई इरके thirty thousand ना कांडे पड़ी चुटो अपन gross profit लंदर ना हम minus पनी क्ला gross profit ये वालों परंगा seventy thousand so seventy thousand minus thirty thousand पोटो ना forty thousand operating profit कर चुट चु and sales बंदे problem ले रखे two lakh so divided by two lakh into hundred पोटो ना twenty percent वर्द okay वा yes ये पर next problem पाकला माँ परंगा ये दो रुपए mark इन द परंगा अपन इन द question paper ला रेंड रुपए mark problem केटर कांगा usually la one kepaanga idla rendu problem ketirukanga okay from the following details of a trader you are required to calculate stock turnover ratio sales kuduthirukanga sales return kuduthirukanga gross profit irukku start in the beginning irukku stock at the end irukku okay ba ipo idu vechi namba poda porom stock turnover ratio stock turnover ratio oda formula enna appadina cost of sales divided by average stock இப்போது நம்பக்கு average stock கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு beginning stock இருக்கு end stock இருக்கு அப்போது இதை யூஸ் பண்ணி நம்ப average stock கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் and cost of goods sold கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்பலுடு formula என்ன அப்படியின் பார்த்தீங்கள் என்ன sales minus gross profit தான் sales நான் net sales எடுத்துக்கணும் okay பாருங்க இப்போது cost of sales first போட இப்போது வந்து average stock வேணும் இல்லியா, அப்போது opening stock and closing stock, அதாது stock in the beginning and stock at the end, add பண்ணிட்டு divided by 2, பாருங்க average stock 1596 கடைச்சிருக்கிறு, okay, yes, இப்போது நம்ப cost of sales யோ, average stock யோ divide பண்ணோனா, I mean 25,536 divided by 1596 போட்டோனா, stock turnover ratio கடைச்சிரும், பாருங்க 16 times கடைச்சிருக்கிறு, ओके रोम्बस सिंपल आर के लिए एंड द प्रॉब्लम ओके पर नेक्स्ट प्रॉब्लम पाकला परंगा टेन मार्क लो एक प्रॉब्लम केटर कांगा अपना फाइव मार्क लो रेंड एंड टेन मार्क लो वन पतिंग ना मेजर वंद क्वेश्चंस वंद इन द रेशियो चैप्टर लंद वर्द ये ना नम्बर प्रीवियस आ पाता वीडियो ये लातले में पतिंग नालो Yes, பாருங்க இந்த 10 mark problem இப்பு எப்படி சோல் பண்டுரதுன் பார்க்கலாம் From the following details, 
ப்ரிப்பர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்ட் ஓகே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்ட் எப்படி போடணுன்ட்டு அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் இதுவும் வித் ஆஸ் மெனி டீட்டெயில்ஸ் ஆஸ் பாசிபிள் ஓகே நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சி போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸ்டாக் வெலாசிட்டி சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிக்ஸட் அசட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபோர் கிராஸ் ப்ராஃபிட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் டெட்டா வெலாசிட்டி டூ மந்த்ஸ் கிரெடிட்டா வெலாசிட்டி செவன்டி த்ரீ டேஸ் த கிராஸ் ப்ராஃபிட் வாஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் டூ ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வாஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓகே க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை விட ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி ப்ராப்ளம் நம்ம ஏற்கனவே சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா எஸ் அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் இதுவும் நம்ம இப்போ போடலாம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்டாக் வெலாசிட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே எஸ் பாருங்க சாரி எஸ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க கிராஸ் ப்ராஃபிட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் தான் ஓகே கிராஸ் ப்ராஃபிட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோன்றது கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ தான் ஓகே அப்போ வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஓகே அப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்ன்றது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ன அதுதான் நெட் சேல்ஸ் ஓகே பாருங்க சேல்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ லேக் தான் சேல்ஸ் இப்போ சேல்ஸ் தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா இப்போ இதை வச்சு நம்ம மீதி எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ ஸ்டாக் வெலாசிட்டி ஸ்டாக் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நமக்கு வந்து ஓகே ஸ்டாக் வெலாசிட்டின்றது இங்கே என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ தான் மீன் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸ்டாக் வெலாசிட்டின்றது இங்கே சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஓகேவா அது ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக் இங்கே நமக்கு ஆவரேஜ் ஸ்டாக்குக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் நமக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான க்ளூ மற்றபடி நம்ம இப்போ ஸ்டாக் வெலாசிட்டியோட ப்ரொசீட் பண்ணலாம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் சேல்ஸ் மைனஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் சேல்ஸ் வந்து த்ரீ லேக் தெரியும் அண்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துட்டாங்க இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஒன்றும் இதை சொல்லலாம் ஓகே அப்போ டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது டிவைடட் பை நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் அப்போ இப்போ எவ்வளோன்றது தெரிஞ்சிடும் பிகாஸ் ஸ்டாக் வெலாசிட்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ் கொடுத்ததுனால நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு க்ராஸ் மல்டிப்ளை தான் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் போட்டோன்னா ஆவரேஜ் ஸ்டாக் தெரிஞ்சிச்சு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்டாக்கை வச்சு நம்ம டோட்டல் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்ட்டு டூ போட்டோம்னா எயிட்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு அப்போ டோட்டல் ஸ்டாக் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்ன சொல்லிட்டாங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை விட ஃபைவ் தௌசண்ட் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணலான்னா டோட்டல் ஸ்டாக் மைனஸ் இந்த எக்ஸஸ் போட்டு டிவைடட் பை டூ போட்டோம்னா நமக்கு கிடச்சிடும் பாருங்கள் டோட்டல் ஸ்டாக் மைனஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிவைடட் பை டூ அதுதான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்போ எயிட்டி தௌசண்ட்ன்றது டோட்டல் ஸ்டாக் எக்ஸஸ் எவ்வளோனா ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை டூ போட்டோன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது தான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்போ நமக்கு இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேணும்னா இந்த தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கோட ஃபைவ் தௌசண்ட் எக்ஸஸ் இல்லையா அப்போ தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோட நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது இது தான் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர்
அப்போ ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சொல்லிட்டாங்க அப்போ கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னு பாருங்க ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஷேர் கேபிட்டல் ஒன் லேக் ஓகேவா எஸ் இப்போ ஃபிக்ஸ் டெசட் கண்டுபிடிக்கலாமா நெக்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் டெசட் டர்ன் ஓவர் ஏஷியோ ஓகே அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஃபிக்ஸ் டெசட்க்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ரேஷியோ வந்து ஃபோர்னு தெரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா அப்போ டூ லேக் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டோம்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் ஃபிக்ஸ் டெசட் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஷேர் கேபிட்டல் தான் வந்து நம்மளோட கேபிட்டல் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் வந்து ப்ராப்ளம்லேயே கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம டெட்டார் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் கிரெடிட்டார் கண்டுபிடிக்கணும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ வந்து நம்ம டெட்டார் கண்டுபிடிக்கலாமா டூ மந்த்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் இந்த இயர் டிவைட் பை டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஓகே இப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் மந்த் இந்த இயர்னா டுவெல் டுவெல் டிவைடட் பை டூ போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்துருச்சு அப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெட்டார் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபார்முலா என்னென்னா கிரெடிட் சேல் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் ஓகே இப்போ நமக்கு கிரெடிட் சேல்லாம் கிடையாது வெறும் சேல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னா நமக்கு சிக்ஸ் டைம்ஸ்ன்றது டெட்டா டர்ன் ஓவர் தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் ஒரு க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்னா இங்கே பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டெட்டார் எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இப்போ அதெல்லாம் இல்லாததுனால இப்போ இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ்ன்றது டெட்டார் தான் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே அப்புறம் வந்து கிரெடிட் ஆர் வெலாசிட்டி இது டேஸில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் டிவைடட் பை கிரெடிட் ஆர் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எவ்வளவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன்டி த்ரீ டேஸ் போட்டோம்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் கிடச்சிருச்சு அப்போ நமக்கு என்ன வேணும் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் வேணும் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் கண்டுபிடிக்கலாம் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் நமக்கு தெரியாது இல்லையா அப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னா சேல்ஸ் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் கிடச்சிரும் பாருங்கள் சேல்ஸ் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் மைனஸ் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் போட்டோன்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்ன்றது இங்கே கிடையாது டோட்டல் பர்ச்சேஸ் அதை நம்ம கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்ன்னு மீன் பண்ணுறோம் பிகாஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ் தனியாக கொடுத்துருந்தா தான் நமக்கு கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் தனியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ டூ லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை நமக்கு என்னென்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் இல்லையா இது அப்போ ஃபைவ் போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் வருது இதுதான் ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ஸ் ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ன்றது இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்டார் தான் ஏன்னா நமக்கு பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை அதனால் நம்ம இந்த ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் மொத்தத்தையுமே கிரெடிட்டார்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகே பாருங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ன்றது டெட்டார் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ஸ்ன்றது கிரெடிட்டார் ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஃபிக்ஸட் அசட் இப்போ போடலாமா எஸ் ப்ரொப்பரேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் போட சொல்லியிருந்தாங்க எஸ் ஃபார்மெட் படி ப்ரொப்பரேட்டரி ஸ்டேட்மெண்டில் ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் போட்டோம் ஷேர் கேபிட்டல் ஒன் லேக் அண்ட் ரிசர்வ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபிக்ஸட் அசட்டோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபிக்ஸட் அசட் எவ்வளவு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு சாரி நமக்கு வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு ப்ரொப்பரேட்டரி ஃபண்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸட் அசட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வரணும் அப்போ தான் நமக்கு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது டெட்டார் இருக்குது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் ஆர் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் இப்போ நமக்கு இங்கே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வரணும் அப்படின்னா நமக்கு அதர் கரண்ட் அசல் சிக்ஸ்டீன் தௌச